あなたにお聞きします。我はそれなりという言葉を聞いたことがありますかそれそれそれそれというそれとは違います。こんにちはマハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正恵です今日は少し哲学的な話題ですあなたは我はそれなり何時はそれなりこれすべてはそれなりという言葉を聞いたことがありますか超越瞑想の本では345ページ電子書籍版では第4部ジョージの第4章哲学の成就の後ろの方です。これはインドで昔から伝わっている文献のウパニシャットの中に書かれているものです。おそらく日本語に訳している人は他にもいると思いますので、少し表現は違っているかもしれません。この超越瞑想の本の原本は英語ですので、どのように書かれているかを紹介しますね。I am that, though art That and at this is that. That は英語ではあれでそれというのは it になると思うのですがそれという表現の方が日本語に合うように思いますということでこれはどのようなことかについてお話をしましょう簡単に言えば私たちの体っていうのは物質ですよねこれは分子とか原子でできていますそしてこの本とかペンもそうですそれから考えると私もこの本も同じもので作られているということになりますそうすると例えば原子レベルで考えてみると私は原子で作られていますあなたもそうですすべてのものもそうですということになりますそうするとそれは当たり前という話なのですがではなぜわざわざこのような言葉があるのでしょうかちなみにウキペディアを見ますと紀元前5から4世紀の古代ギリシャの哲学者レオキッポスとデモクリトスが提唱した自然を構成する分割不可能な最小単位とありますこの時点では多分想像の世界だったのかもしれません原子の周期表ができたのは1869年のロシアの科学者ドミトル・メンデレーエフによって提案されたそうです。確か空欄があってその存在が予言されていたというような話もあったと思います。そしてウパニシャットは紀元前7世紀頃の書物ということです。多分その話っていうのは書物になるよりも前からあったと思います。それほど前から伝えられていて、現在もまた語り継がれている言葉が、我はそれなり、何時はそれなり、これすべてはそれなりということになります。なぜこの言葉が、超越瞑想の本で取り上げられているかと言いますと、それは存在というものについて語られているからです。存在については私の過去の動画で話をしていますが、この世の全ての基盤ですさてこれについては映像で似たような表現がありますそれは映画のマトリックスです1999年の公開なのでだいぶ昔です今の若い方は知らないかもしれませんあまり細かい話をするとネタバレになってしまうのですが今で言うところのメタバースのような感じですメタバースとというと逆に、えー、若くない方はわからないかもしれません。簡単に言うと仮想現実というようなものですね。今ですと自分がコンピューターのゲームのキャラクターになって遊ぶという感じです。昔はコントローラーで操作をしていましたが今はゴーグルをつけて、えー、右を見たり左を見たりして操作をします。そのののうちにスピルバーグ監督の映画のレディープレイヤー1のように専用スーツを着て操作するようになるかもしれません
映画の「マトリックス」では私たちが生まれた時から仮想空間で過ごしているという設定ですそれなので映画のラストのあたりでこの世の中が全てプログラミングされているというシーンが出てきますそれは私のこの体もこの本もペンも全てが同じもので作られていてさらに言うなら同じルール同じ法則同じプログラムの中で動いているということですね常に変化しながらも規則性があって全てが表現されていますその表現の源それが超越瞑想で体験できる存在というものですでこれについてこの超越瞑想の本ではどのように書かれているかと言いますと絶対存在は非常界の根本原理であり究極の真実であり生命の真理ですということですここで言う真理っていうのは決して変わらないものを指しています先ほどの仮想空間バーチャル空間は人がいたり乗り物があったりしますがそれらはプログラムされているものです究極的には0と1の電気信号の組み合わせですそしてそれが根本原理になります超越瞑想ではこの根本原理である存在を直接体験しますこれを体験するとこの世界を作っている根本的な要素のことが明らかとなります注意が心の中に深く潜っていくと意識の精妙な層を次々と通過していきますそのため超越瞑想を行うと意識の内側が開けけていくだけでなくだなこの世界の微細な全領域を通過することになります心が意識の深いレベルを開いて活性化する時心はさまざまな層を通過していきますこのようなことによって心が全宇宙を理解するようになっていきます心が純粋意識の超越状態に進んでいくとそこにはもう隠されるものは何一つなくなって全てのことが明白に分かるようになりますこれはまた哲学の成就とも言われます真理を求める人たちの古い昔からの研究が成就します答えがここにあります超越瞑想のテクニックはこのようにして世界中のどのような人の手にも哲学の成就がもたらされます。超越瞑想の簡単な技術が生命の内側の領域を開発して究極の真実が体験できるようになるからです。それはまたどのような人でも自分自身の体験から独力でこの世界の真理を知るということでもあります。永遠の真実を体験して理解した人は自分の内側の想念や欲望に拘束されたり命令されることがなくなりますまた外からの関連的なものや環境の影響からも自由になります冒頭で紹介しましたがこれがウパニシャットという哲学書の中で言われていることです我はそれなり何時はそれなりこれすべてはそれなりということですねすべてに共通している基盤を体験することによってこの世界の真実が明らかになりますもし私たちが実際にこの究極なるものいわゆる存在を体験することがなければこのような素晴らしい表現も古代の人たちの夢物語あるいは知的な感じの表現として認識されてしまいます哲学の研究をずっと続けていていもこの本質を知らなければいつまでも理解できない状態が続きます実際言葉にならないものを言葉で表現しようとすると不明確な感じになってしまいますねいろいろな哲学の学派を研究したり自分で研究していてももし知的な混迷に陥ってしまったのであればそれを解消するのは実際の体験以外にはありませんこの今回の章ではですねマハリス先生が
聖者に感謝を述べていますスワミ・ブラーマナンダ・サラスワティバガバン・サンカラ・チャーリアの偉大なる栄光に感謝しますと述べられています世界中に超越瞑想を広めているのはマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーですがそれはインドで昔から伝えられている知識ですそういう過去の聖者先生方のおかげでその知識が継続しています私の動画もこうして伝えられてきた知識について話をしていますこれらの知識は全て代々の先生方から伝えられたものですとてもありがたいことですねあなたもぜひこの知識の恩恵を受けていただければと思いますはい、今日の動画はここまでですもしこの動画が良かったという方はぜひいいねをしていただけると嬉しいですまたチャンネル登録もよろしくお願いいたしますこの動画を見て超越瞑想に興味を持たれた方はぜひお近くの瞑想センターで行われている瞑想の説明会にご参加いただければと思います超越瞑想について詳しく説明いたします私は群馬オフィスで活動しています本日もご視聴いただき感謝いたしますありがとうございました